conectando esa. Hi everybody, I'm so sorry. Uh, la computadora me sacó de golpe, but I'm right back. Sorry about that. Um, okay, so in the meantime, we were talking, estábamos escuchando un poquito este video, and uh, sobre los números, right? Y se recuerdan el nombre de la persona que estaba como showing, the person who was popping. Ana Silva. Ana, Ana Silva, exactly. So that was Ana Silva. Give me one second. Solo les muestro eh, nuevamente this one. Weird. Okay, give me one second here. Hold on. Permítanme un segundito. Déjenme en, entrar nuevamente. And I'm going to show you. I'm going to show you here. Hold on. Okay, there we go. So let me share my screen with you guys. Uh, hi, Douglas. Well, de hecho, it, it was my bad. La computadora me sacó por un momento. So I'm just coming back, all right? Sorry about it. Y, y gracias a todos por todavía, por estar acá, right? Por no haber seguido. <laughs> Thank you. Okay, so let me share this uh, audio with you guys one more time. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 845-555 one oh two three and you get the idea james lang phone number james lang work phone number is okay everybody so as we listened previously lo leemos de uno en uno right so no vamos como de dos de tres uh we don't sino lo leemos como uh, one two three exactamente si uno por uno now como leemos el cero escucharon el inicio did you listen at the beginning ¿Cómo se pronuncia? Zero. 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 Oh, 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 zero. oh, 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 um, so Claudia, please help me. What is J James Leon phone number? James. Qual teacher? Uh, yeah, James Leon phone number. I'm, I'm ah. sorry, work. Work phone number, this one. Uh, eight. Zero zero five 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 eight eight nine three. Very good. That's okay. Now, um, Fatima, please, can you help me with home phone number? Fatima Gomez, please. Because tengo dos Fatimas, if I'm not mistaken. Mm. One. Uh, uh, home phone number. Home phone number. 
Como dijo teacher, no lo escuché muy bien. Uh, sure. De. Este que está acá. El que, si logra ver mi pantalla, el que está acá. Um, James Leon, home phone number. ¿Cuál Fátima, teacher? Oh, Game. Six. Six. Eh, zero. Four. Mm -hmm. Six. 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 Five. Five. Two. Uh, five. Five. Perdón. Eh, two. Seven, seven. Uh -huh. five, one, four. All right, thank you. Very good, exactly. Um, what about, um, let me see, Delia, just Sierra, please. Help me with the mm. cell phone number. What is the cell phone, uh, the cell phone number? Okay, okay. Two, five, zero, Five 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 one zero two three. Okay, very good. Sí. Exactly. So normally when we are reading este numbers, una reunión. we do it like one by one, right? A veces tenemos por ejemplo cinco here, ocho ocho. So podemos decir double, double eight. Y está bien. So algunas veces puede que escuchen eight eight or double eight, como dos veces, double, double eight. So it's okay, it's just fine. Now let's move on. 800-555-8893. James Lang, home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555. 1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, okay, so we are going to try to give some phone numbers. Okay, um, how do we do it? We can do it like this my, my phone number, my phone number is my house. Phone number is here in la primera puede ser incluso más específico cell phone number. My work phone number is uh, my sister's phone number is etc. So we can here change the word sister por otro miembro de la familia and you're good. My mother's phone number, my brother's phone number, my friend's phone number, all right? And so we try to uh, give some phone numbers. Um, we can also ask the question, hey, what is your cell phone number? So, hey, what's your, oh, give me one second here. It is changing. So, hey, what is your cell phone number? Okay. Or what is your house phone number? What is your work phone number? What is your mother's phone number? Okay. So, we can include uh, definitely more things. So everybody, I'm going to ask, I'm going to give you some seconds y, and uh, intentemos escribir esto, so intentemos completarlo. Si no tienen teléfono en la casa, está bien, I mean, it's fine, invéntense uno, right? The idea is that we can practice numbers. Si no se puede, no es necesario que sea su número real, right? Puede ser un número inventado, remember that... Eh, También por seguridad, todas las clases son grabadas. En, si no quieren compartir su número, está todo bien. No, no pasa nada. It's totally fine. Pueden cambiar uno o dos números. It's okay. So, I will give you two minutes para que podamos escribir sus números.
la madre. Teacher, y también, y también puede ir, por ejemplo, es necesario ponerle el código de área, de mencionarlo, o no, I would o solo el número. No. Yeah, because mm -hmm. dentro de nuestro país no usamos el código, mm -hmm. right? Mm -hmm. Pero si en algún momento usted tiene que hacer una llamada internacional, entonces sí sería como el area code. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. Vale, está bien. Gracias. Mm -hmm. Welcome. Este teacher, el primero es eh, el de nosotros, el celular, y el segundo es de la casa. Yeah, it's my cell phone, like cell phone, right? And then my house, si tienen en la casa. Mm -hmm. For example, in my case, no tengo teléfono de casa, so voy a eliminar esa parte. Well, simplemente me invento uno. My uh, house phone number is 2453 uh, Five, five, okay, or six, six. So, and it's okay. I mean, ajá, la idea es que podamos practicar los números bien fluido. Uh -huh. Se los pueden inventar, no, no pasa nada. Okay, so I guess it's about time. So I'm going to select some volunteers to help me read the phone numbers you have there. So my first person is going to be, let me see, aquí en casi no he escuchado durante la semana. I got a Karen Yamilet, you are the chosen one. <laughs> okay, Karen, let's go with you. Um, Karen, what's your cell phone number? Teacher, antes de empezar, yo tenía una pregunta. Dígame, tell me, tell me. Eh, Así como decía la compañera, si en algún caso uno quisiera, digamos, se le da una, a otra persona que no sea del país y uno le quiere decir cabal lo del código de área, ¿cómo se tendría que decir el más? ¿Cómo se pronuncia normal o es diferente? Eh, no, we can simply say area code. So area code uh, 503. Okay, yeah, ya entendí, gracias. Mm -hmm. You're welcome. Nos quedamos en la primera, ¿verdad? Yep. So what's your cell phone number? Okay, sería 7885-1123. Thank you, that's all right. I got Kimberly, what's your house phone number? Uh, Kimberly? My house phone number is 2214710. All right, okay. Thank you so much for sharing. Fatima, what's your work phone number? <laughs> My work phone number is uh, 36. A mm -hmm. nine seven five one three. Mm -hmm. Okay, okay, thank you. I got, let me see. Uh, Diego, what's your sister's phone number? My my sister phone number is zero one two four four five nine six. Okay, okay, thank you. That's all right. That's really good. Okay, in a couple of minutes, vamos a intentar combinar everything, but eh, no sé si tienen alguna consulta con numbers. Do you have any question with numbers? O estamos bien, are we good? Y en el caso de que eh, el number del, del teléfono sea 5555, se dice double five five, double five five. No, double five, double five. Yeah, you can say double five, double five, or you can go one by one. Five, five, mm -hmm. five, five. <laughs> or four okay. times five. So like this, que sea como lo más fácil for everybody to understand. Mm -hmm. So I, I bet it's formas. There are a couple of ways. Lo que no hacemos normalmente es como 55, 55, right? But like five, 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 five is fine. Or double five. Let's start okay. mm -hmm. 
Okay, everybody. So let me go ahead and let's go for the following thing. We are going to get familiar with uh, um, one more thing that is vocabulary. Vamos a iniciar la sesión número dos. Si se fijan, sesión número uno eh, es bastante sencilla, right? Pretty much is numbers, general things, uh, and that's it. So let's go ahead and let's take a look at session number two. By the end of the class, you will be able to become familiar with objects people have in their bag. So we get this one, and I like this question. What's in your bag? So, todos tienen una cartera, right? Una mochila, y algo que siempre andan con ustedes cuando salen. So, what's in your bag? Today, I have selected a couple of things. But first, everybody, revisamos pronunciation, please. Activen sus micrófonos un momentito. Activate your microphone, please, and repeat after me. An address book. An address book. An address book. A camera. A camera. A camera. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Keys. 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 Sunglasses. 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 A CD player. A CD player. Okay. A CD so, player. Yes. Good, good, good. Now let's listen to the following video. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Camera. Keys. A cell phone. Okay, so that was an example of what people have in their um, bags, let's say. Okay, let me, let me share this. So, uh, I have selected, not exactly a, uh, like, a, like a bag, but I have selected a box, okay? So, I'm going to tell you what is in my box. I have, for example, a teddy bear, okay? I have a book. There is a camera. Um, I got earphones, okay? And I have a uh, one pen. Okay, so this is like my magic box. All right. So I have one, two, three, four, five objects in my in my box. All right. So everybody, please, va vamos. Okay, vamos a movernos un poquito. Vamos a levantarnos de nuestra silla. Okay. And quiero que vayan a escoger. Like, cualquier objeto que andan, o si andan la cartera cerca, vayan a traer su cartera, you know. If you got your backpack, eh, agarren su backpack. O piensen en qué son las cosas que normalmente ustedes sacan, ¿ok? Uh, cuando van a salir, what do you have with you? So, ¿qué se llevan, all right? So, les voy a dar 30 segunditos para que vayan a traerlas. Go and grab them. Si no están en sus casas, eh, busquemos cinco cosas que, you know, que normalmente usan. What do you normally use? Okay. O qué es lo que normalmente andan. I know that women carry a lot of things. Boys Document. probablemente no mucho. Ah, okay. Es cierto, no traje my. Oh, yeah, I got them here. I got my ID. So grab them, grab them, please. Okay. Okay, everybody. Is everybody ready? Do you have your objects? So, 
Uh, okay. Anda muchas cosas. Do you have a lot of things in your in your bag? Anda varias cosas? Or not really? Pinta uh, labio como sería? Oh, a lipstick. You got a lipstick. I'm going to write it here in the chat. Okay. Oh, yes. The lipstick. A charger. Okay. Lipstick. Charger. I normally get keys. My ID. Reg regla. Mm -hmm. Una regla. A ruler. ruler. Really? Ruler. Eh? Uh -huh. Ando llevando una ruler. Okay. Okay. Keys. Right there in the chat. Mm -hmm. ¿Cómo se dice eso durante? Deodorant. Okay. Okay. Very interesting list. Gelatina. Sí. Gelatina. Yeah. Give me like, like para el cabello. <laughs> uh, okay. I would say like hair gel, like a gel or something. Okay. Teacher, ¿cómo se dice? Okay. Vamos a, como vamos a revisar un poquito el vocabulary today. Vamos a ver dos cositas. Ayer vimos el abecedario, right? Yesterday we checked the alphabet. So today vamos a ponerlo en práctica. Pero vamos a también a practicar dos palabras, dos expresiones más, ¿ok? La primera es cómo se dice y la otra es eh, qué significa esta palabra. La primera, ¿qué significa? What is the meaning of? Siempre que queramos decir qué significa... We are going to use what is the meaning of. ¿Qué significa? For example, in the video, estaba la palabra wallet. Teacher, what is the meaning of wallet? Okay, so what is the meaning? ¿Qué significa? Second, oh, quiero saber una palabra de español a inglés, okay? Por ejemplo, tengo cargador, pero no sé cómo se dice cargador. So, teacher, how do you say... Okay, how do you say cargador in English? Okay, so como se dice. So we are going to use esas dos expresiones que van a ser nuestro salvavida, you know, de acá está, we and uh, practice in English. So what is the meaning, que significa, and how do you say, como se dice algo en inglés, all right? Uh, so se los escribí en paréntesis para que los tengamos ahí como referencia as well. And so, um, antes de, you know, keep on practicing vocabulary, vamos a hacer lo siguiente. Uh, vamos a ir a, a small groups, ok? We are going to join a small groups. And con los compañeros, quiero que hagamos una lista de cosas que ustedes anden, all right? Piensen en todo lo que sale. For example, my mom siempre anda hilo y aguja. So, my goodness, you know, she's ready for everything. Yeah, and I see Katherine saying, yeah, me too. <laughs> okay, so normally, for example, when I go out, yo siempre ando un poco de papel higiénico, you know, because I never know. So I got some paper, toilet paper, all right? Or, or la mascarilla, now it's alcohol gel, la mascarilla, like we got other stuff, okay, whenever we go out. So, vámonos al grupo, tenemos cinco minutos para hacer una lista, compártanse todo lo que andan, everything you got there, y luego venimos y vamos a practicar deletreando esa lista que tienen. So, um, siempre trabajamos en grupo, si alguien necesita ayuda, please, seamos la persona que, que de manera muy respetuosa, right, le ayuda a los compañeros, please, uh, si hay alguna duda bien, bien grande, no sé si se han fijado en los small groups. Hay algo que dice pedir ayuda. So, si usted le da clic en pedir ayuda, es como si me llamara. Entonces, le puede dar clic ahí y, y yo voy a su grupo, right? So, también tenemos ese recurso. Entonces, denme unos segunditos. Vamos a unirnos. Tenemos cinco minutos. So, everybody, let's go to the groups. Luego regresamos y compartimos.
Hi, Reina. Hello there. Reina necesita eh, ayuda para entrar. Do you need some help? Reina, are you there? Hey, Reina, can you hear me? Sí, teacher, la escucho. No sé por qué siempre que se hacen los grupos así reducidos siempre me saca. No sé qué pasa, siempre me pasa esto. Mm, ok, está en el teléfono. Sí. Ok, revisa su teléfono. Si gusta, Camela, a, a, puede pagarle a Camarita un segundito mientras lo busca. Eh, en el menú de su teléfono, donde está como todo el, el menú principal, va a encontrar algo que dice unirse a sesión. Le va a aparecer como en una esquinita. Dice unirse a sesión de grupo pequeño. Salas de grupo reducido. Dice. Esa, exacta, esa es. Entonces, siempre que la... Um, pencil, money, key, perfume, paper, and font. Okay. ¿Y lo demás? Yo, el iPhone, my, Irene, Avis, and the Sorrent. Y Wallet, solo eso. No serían cinco cosas. Ok. Este, yo ando. Kit, Hangar, F Document, I Head, I Head. Y Telco. Ok. Yo ando. Ok. I'm, I'm so sorry. Uh, I'm sorry to interrupt. Anna, can, can you please repeat the, the, the your objects? Este, la primera era, era cargador. Okay, so you got era, a charger. Charger, document. Okay. Kit, I, I heard, y document. Okay. I hail. Like like the alcohol hail? Like the jail? Uh-huh. Oh, okay. Okay. Eh, era, gotcha. Era alcohol hail. Sí. Okay, gotcha. Yeah, sorry. Lo que pasa es que se me cortó, so I was like uh, trying to get it. Thank you. Thank you so much. Ah, uh, okay, okay. <laughs> Hi. Hi, guys. Hi. Alguien me llamó. <laughs> Mascarilla. Mascarilla. Uh, sorry. Mascarilla. How, how do you say mascarilla? Oh, that can be a face mask. Okay. A face mask. You right? Sure, that um, face, F-A-C-E, and the mask, M-A-S-K. 
alcohol uh, health teacher uh, that could be alcohol so the uh, like like in a spanish alcohol a l c o h o l and then g e l or like sanitizer i think that's the other word mm -hmm. okay bueno, yo lo que normalmente uso en mi cartera es desorrant, money, documentos y pen. No, ya no tenemos otra palabra nueva. ¿Otra Teacher, una pregunta. Sure, tell me. En el caso de las mascarillas. A, a mask. That is a face mask. Uh, dun, dun, dun. Okay. So normally, um, no, give me one second. Me faltan algunos. I'm missing some. Yeah, me falta uno todavía. Alcohol gel, ¿cómo sería en inglés, teacher? All right. Yeah, give me one second here. Yes, everybody's back now. Okay, so con esta parte de alcohol, normally nosotros sí usamos alcohol, right? Because... To be honest with you, yo prefiero el, el alcohol instead of anything else. So you can use alcohol. In the chat, however, les he compartido otra forma de decirlo, que son los botes ya preparados. So that would be a hand sanitizer, right? So si es algo ya preparado, that can be a hand sanitizer or al alcohol. Eh, hay como unas toallitas también como limpiadoras. So that can be like alcohol wipes, right? So they are the wipes. I mean, there are different ways. You have um, las mascarillas that we call them like face mask, nice. right? And uh, we have this word. Give me one second. We have this word. Escucha por ahí también. So we got this one. That is a charger. Everybody, let's repeat. Charger. 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 Mm -hmm. charger. Cargador de teléfono. That's a charger. charger. Mm -hmm. Yes. Charger. Yeah, charger. that's a charger. Exactly. So, what does that mean charger? Excuse me? What that means charger? Like for your phone. Cargador. When your phone is dying, you need to charge ah. your cell phone. Mm -hmm. So that's a charger. Yes. Okay. Oh, uh, guys, how do you spell charger? How do you spell Okay, very nice. That's totally fine. So help me please with the rest. Uh, help me with more words. What other words come to your mind? What do you normally get to your house? We got keys. I guess everybody has keys. What else? Give me more ideas. Tell me, go. No. No. <laughs> Tell me, ¿qué más anda llevando? What do you um, get? Um, wallet. Okay, a wallet. Mm -hmm. My notebook. Notebook, okay. And pen. And a pen, all right. It's okay. So, Dale. Catherine, how do we spell the word keys? Catherine Giselle. K-E-Y-S. Okay, 
Yes. Perfect. Yes. There we go. Exactly. On the. Oh, guys, creo que alguien me dejó el teléfono uh, abierto. And uh, so let's go with Douglas. How do you spell wallet, Douglas? Hello? How do you spell wallet? Yes. How do you spell? How do you spell wallet? W. W. I. L. L. P. T. All right. Very good. That's okay. Carla Guadalupe. Carla. Help me, please, Lupita. Notebook. How do you spell notebook? N O T E D W W O K. Mm -hmm. Okay. Very good. That's okay. Walter, pen. El más fácil la dejé, you know? <laughs> How do you spell pen? That's P E N. Perfect. That's okay. Thank you so much, guys. Alguien más que me ayude que tenga palabras nuevas, you know, o encontró algo que no sabía cómo decirlo en inglés. And it's like, oh, yo ando eso. The documents. Okay. Uh, but that would be kind of ID. Excuse me? Deodorant. Okay, deodorant. Deodorant, ¿qué más, perdón? And fun. Hair glue. Okay. Sí. Mm, creo que alguien me habla, pero se escucha un poquito cortado. I'm, I'm not able to. I'm not able to get it. Uh, Kimberly, creo que, uh, I think I'm, I'm kind of listening to you, pero lo tenía apagado, so I'm not quite sure. Hand cream. Okay. Uh, Kimberly, what is the word? Pastillas. Oh, pills. Pills. All right, so pills. What else, guys? I see makeup, hair glue, hand cream. Yes. Okay. In incluyamos makeup. I like it. Ex okay. So makeup. ¿Qué más? What else? Powder. Talking about makeup. Creo que todos andan como powder. Polvos, right? Uh, lipstick. Teacher. Right? Uh, money. Monedero. Money, like the money case. Yes, you can, everybody's got money. Mask, umbrella, interesting. Okay, an umbrella. So, uh, okay, like a bottle. You got like a bottle, a bottle of water, a container of water. All right. What else, what else do you have in your bag? Guys, casi no andan nada. You got like no more, not so many things. A cell phone, all right. Anything else? Wendy, it is Iris. Tell me, what do you have? Que anda parte de esto? What do you normally have? Perfume. Okay. Like, like a splash or something? A blush. Okay. Teacher. Yes. Puedo. Por water. Water. Okay. Vamos a ver. Eh, en. Mm -hmm. No. Sería la otra. Sería um. Le, solo la M. La M como es. Oh, la M. 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 Mm -hmm. like, bien cerraditos. M. Uh, vamos a ver. Mm -hmm. I. M. I. I, er, ar, ar, otra, yeah, otra ar, ar, o, yeah, er, yeah, very good, mirror, okay, nice, I like it. So you got a mirror as well, okay. Anybody else, something different that you may have, guys? Josué, Josué, está bien callado ahora. Josué, what do you normally carry with you? 
documento. Aparte de los que han mencionado. Toilet paper, Ana, yes, that's all right. Documento. Uh, yeah, eso es ID. Todos los documentos van en, en la parte de ID. Anything else? Aparte de documentos, what else do you normally get? Llave. El que, perdón, can you repeat? Llave. Keys, ok. Aparte de los que ya los mencionaron los compañeros, anything else? In English, guys. Let's try to do it in English. Let's try to come in English. Anything else? Anybody else? Milagros? Ya los lentes, teacher. Los lentes. Ok, your glasses. Teacher, ¿cómo se dice el Uy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say? How do you say? Yes. <laughs> yeah, let's do it. Let's do it. How do you say? Uh, uh, yeah, so hay una palabra que es tissue, que es como un pedacito de papel, un pedacito de, you know, un pedacito de algo. So that can be a tissue, a cleaning tissue. Okay, everybody. So to finish up, vamos a um, ir por una spelling word. Okay, for almost everybody. So, Milagro, please, how do you spell deodorant? D E O D O R A L T. Okay, very good. That's okay. Uh, peels. Kimberly, how do you spell uh, peels? P A L T. L is mm -hmm. okay, very good, very nice. Next one, makeup. Ana Esmeralda, how do you spell makeup? Napkin. Mm. Teacher, how what does mean napkin? Oh, somebody was asking for toallas sanitarias, so that would be napkin. Oh. Mm -hmm. ¿Cuál, ¿Cuál tiene que pronunciar? Uh, this mm -hmm. one. Makeup, please. How do you spell it? Uh, um, no. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Hello. Creo que se me creo que el, yeah. El yeah, I think so. Okay, let's start. Let's start. Yeah, let's start one more time. Yes. M you said. M. Mm -hmm. A. Mm -hmm. K. Yep. E. Mm -hmm. U. Mm -hmm. Very good. That is excellent. Yes. Catherine Tatiana. Hey, Catherine. Help me with lipstick, please. Um, L I P E S T I C K. Perfect. That's very nice. That's good. That's good. And uh, let me see. Let me see. Daniela. Daniela Stephanie, please. Umbrella. I'm going to give you a long one. <laughs> okay. Umbrella, please. U U M mm -hmm. B yeah. oh. Compañeros, alguien se le quedó abierto el micrófono, I believe. Help me please. <laughs> go Daniela, go. Alguien alguien repetía. Yeah, yeah, creo que alguien se le había quedado abierto el micrófono. No worries, let's go with it. Mm -hmm. <laughs> U, M, mm -hmm. B, mm -hmm. R, yeah. E, yeah. L, L, mm -hmm. A. Perfect. That's very nice. Uh, Ingrid, please. Ingrid, help me with glasses. Okay. It's G, mm -hmm. L, yeah. A, 
is, is, is. All right, very good. And my last but not the least, Andrea Alessandra de las Guan T-shirt, please. Okay. C I S S U A. Perfect. That's very nice. Very good spelling. So everybody, just let's uh, be careful with a couple of things. La letra S es como una S, right? Como S. So, pero sin la E. So, S. All right. That's the one. But excellent job. Super nice spelling. I like it. That was very good. And uh, with this, we start session number two. So, no les quiero dejar mucha tarea. So, let me share with you qué es lo que vamos a hacer durante el fin de semana. Primero, eh, necesito que todos ingresen, right? Sí necesito que todos puedan ingresar a la plataforma, ya que tenemos hasta el día de ahora para completar hasta el ejercicio que les comento en estos minutitos. Eh, Kimberly, me confirma si ya tiene acceso, por favor. And, uh, los, los demás compañeros, no sé si me mandaron el correo para, para darle seguimiento también. Solo Kimberly me lo envió ayer. So me gustaría saber si alguien más no, no tiene acceso. Es que todavía no tengo, no tengo acceso todavía. So, necesito sus correos, por favor. Mándenme un correo diciendo, teacher, ese es mi correo, no tengo acceso. Eh, Kimberly, estoy entonces pendiente con usted. Eh, espero tenerle una respuesta muy pronto. Y yeah, al igual yo sería Douglas no todavía no me mandó el correo ayer, I believe, no recuerdo haberlo visto, pero por si se me escapó, please, envíamelo al grupo. Chicos, algo bien importante es lo siguiente. Al momento de ustedes poner su correo, ya ponen su correo, ponen su contraseña, envíemelo WhatsApp, por favor, porque acá se me eliminan. Eh, les va a mandar como una confirmación de regreso a su correo original. Usted debe de, debe de activar esa notificación. Si no la activa, el correo nunca le va a dar acceso. Así que hagamos ese proceso, please. Vayámonos, entremos, right? And revisemos que nos dé acceso dentro de nuestro correo. Puede que esté en spam. Le dice activar y le debe de dar clic. All right. Porque si no le da, no vamos a poder tener acceso, aunque nuestro usuario esté bien. Así que eh, al finalizar la clase, bueno, ahorita, eh, revisen por favor que ya le hayan dado clic, que ya le hayan dado activar. Y si efectivamente siguen teniendo dificultades, eh, escríbanme nuevamente. Teacher, tengo problemas, todavía no tengo acceso. Y para que le podamos dar eh, seguimiento. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el Teacher. día de ahora, hello. ¿Esas indicaciones son para el que no puede entrar a la plataforma? Sí, es para quienes no pueden entrar todavía. Si ustedes pueden entrar, no se preocupen, no hay ningún problema. Yo ¿No le mandó el correo entonces? No, no. A, no, a menos que tenga dificultades. A menos okay. que no pueda entrar todavía. Now, la sesión número uno hasta este momento, toda la que dice sesión number one, tendría que estar completa, right? So, son... Más o menos hasta el ejercicio donde vimos los números. So, el día de ahora voy a comenzar a revisar que efectivamente hayamos completado. Y si no, los voy a tener que estar molestando. Le voy a escribir, mire, complétenme la ayuno know, porque necesito enviar ahora el primer reporte de avance. So, no se preocupen si acá no les aparece como a mí, si no les aparecen los, los chequecitos. Eso no, no es relevante. Lo que sí debemos de revisar es que aquí en no le check me esté marcando un puntaje. Si me marca 25, 15, etcétera, estamos bien. So, si no le marca esto, no se preocupe que el puntito no, esto de acá no es relevante. Pero sí la nota que le ve. Si no le aparece la nota, solamente asegúrese de siempre darle clic acá donde dice enviar. Porque eso es lo que le captura su nota. End para el día de... Tengo una pregunta. Dígame, Douglas. No. Yo tengo una pregunta. Eh... Como hay algunas, algunas actividades que no te las tenemos que contestar y si nos equivocamos, ¿la podemos repetir o, o ya está grabada en la plataforma? Uh, de hecho, la nota le queda registrada. Sin embargo, si la plataforma tiene la benevolencia de darle más intentos, usted puede intentar mejorar su nota. Si la primera vez tiene, por ejemplo, eh, 20 puntos de 25, usted puede intentar hacerlo otra vez para que su nota mejore. So, no, no hay ningún problema. Lo ¿Y, que, los, eh, dígame. y los audios que tenemos que grabar, 
Eso no cuenta como nota o también cuenta como nota. Es parte, como no, eso es parte de los foros de discusión. Siempre al, al, oh, finalizar, sí. oh, al finalizar cada eh, video, les pide que ustedes incluyan algo, right que, vaya, que vayan incluyendo. Es parte de nuestro desarrollo. A pesar que no hay una nota para ello, nosotros sí revisamos que cada uno est estén completando las actividades. ¿Y los audios solo usted los escucha? ¿O los miran todos? ¿O solo se le, le aparece? Bueno, por ejemplo, hecho, con lo del alfabeto, que por ejemplo se tenía que grabar con la, con la aplicación que salía en el video, una que se llama Bocaro. Uh -huh. Esa va, cuando se grabó el audio y todo eso, a usted le queda. O sea, cuando uno lo manda al foro de debate sí. o discusión. Los foros de discusión de ellos, son abiertos. Todos los pueden uh -huh. ver en teoría, pero uh -huh. el detalle es que por lo general, you know, el resto de compañeros no creo que lo vaya a abrir, right? Eh, uh -huh. Es algo bien personal. Entonces, sí, I mean, sí uh -huh. es cierto, todos lo pueden ver, pero eh, nosotros lo revisamos solamente para, uh -huh. para darle seguimiento y revisar pronunciación. Así que no creo que alguien lo vaya a descargar o vaya a escucharlo, right? Aburece, pero usted uh -huh. le va, se le va a aparecer. A usted se le sí, va a aparecer sí, que siempre uno ha mandado el audio. Correcto, yo sí puedo ver quiénes me han completado mm. las actividades. Now, guys, eh, el día de, you know, el día de mañana solo les voy a pedir que me ayuden completando, bueno, ahora de ser posible, la sección 2.4 hasta acá, donde dice no le check y les muestro que les va a aparecer donde vean esta fotito, ¿all right? Uy, porque aparece en español, my goodness, ya voy a cambiar esto en inglés. So, donde aparece esta fotito es lo que vamos a hacer para el día de mañana, de, de ser posible ahora, right? Eh, sí, mañana ya no. So sería el día de ahora que me ayuden a completar esto. Eh, si lo voy a molestar, chicos, si, eh, si me hace falta la nota de alguien, le voy a estar ahí escribiendo para que no les vaya a afectar. Daniela, perdón, vi que tenía una preguntita por ahí. Eh, solamente mencionar lo de los audios, yo me metí sin querer en uno porque yo creí que era alguna grabación que habían enviado eh, ahí a la plataforma, ahí no sé de qué compañero era la verdad. A mí, sin todo, querer, sí, al, todos pueden escucharlo, a I mí, mean, it's totally fine, es part, eh, precisamente está en el foro de discusión para que puedan tomar como referencia, pero no necesariamente es eh, like... No es como para nosotros, digámoslo de esa forma. Ajá, solamente es para, para el tutor, right? Y les voy a dar seguimiento, espero, el día de ahora. Eh, compañeros, antes de irnos, solamente déjenme pasar asistencia nuevamente por si alguien me hacía falta. Eh, tengo a Diego Salvador, ¿verdad? Diego, ¿me da confirmación, por favor? Present. Thank you. Marcy, perdón, Mercy. No he visto Mercy, actually. Present. Gracias. Thank you so much, Miss. La extrañamos ayer. We missed you. But I hope everything is fine. I got Raquel Beatriz. Raquel, no veo a Raquel. Eh, Vilma Contreras. Present. Ah, sí la escuché. I remember her. Thank you. And Reina Isabel. Eh, Reina, eh, si ven, ven a Reina, do you see her? Present teacher, present. Okay, nice, thank you so much. Okay, everybody, so le voy a tomar la fotito, right? I'm gonna take you the picture. Teacher, eh, tengo una pregunta. Dígame. Este, lo último que mostró era de la segunda sesión. Sí, lo que les mostré fue de la, de la segunda sesión, la de ahorita. Ah, ok. Gracias, teacher. You are welcome. Ok, everybody, so regáleme una sonrisa, please, para el control <laughs> that we do today. Ah, tengo un segundo. Ok, there we go. So, one, two, three. Nice, you look super good. <laughs> ok, everybody, ya se los envío. Gracias a todos por estar acá y por los minutitos extra que me regalaron. Eh, please, ayúdenme a completar toda la sesión 1 y el 2.4 de la sesión 2. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. And see you. Terminamos la primera semana. Bye. Yes. Bye, bye. 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 Bye.